വെൽക്കം ടു കാൻറ്റില എഡിറ്റിക് ചാനൽ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ആറ്റം എന്ന് പറയുന്നതിലെ അടുത്ത ഒരു വീഡിയോ ക്ലാസ് ആണ് കേരളത്തിലെ തൃശ്ശൂർ സിറ്റിയിൽ ആർക്കെങ്കിലും ഹോം ട്യൂഷനായിട്ട് നീറ്റ് ഫിസിക്സ് നീറ്റ് കെമിസ്ട്രി ക്ലാസ്സുകൾ ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ വാട്സപ്പ് ചെയ്യേണ്ട നമ്പർ പ്ലസ് നയൻ വൺ എഴുപത്തി ഒമ്പത് തൊണ്ണൂറ്റി നാല് തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴ് പതിനാല് പത്തൊമ്പത് എന്ന് പറയുന്ന നമ്പറിലേക്ക് മെസ്സേജ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ആറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്കൽ മോഡൽ ഓഫ് ആറ്റം അല്ലെങ്കിൽ വേവ് മെക്കാനിക്കൽ മോഡൽ ഓഫ് ആറ്റം ക്വാണ്ടം നമ്പേഴ്സ് ഓക്കെ ഇതൊക്കെയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്ന കുറച്ച് പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ട് ഒരു നോട്ട്സ് ആൻഡ് ആൻറ്റി നോട്ട്സ് അപ്പോൾ ആ ഭാഗത്തെ കുറേ പ്രോബ്ലംസ് നമുക്ക് ഇനി ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം അതുപോലെ ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കുക ഫൈൻഡ് ദി നമ്പർ ഓഫ് നോട്ട്സ് ഇൻ ത്രീ പി ഓർ ബിറ്റൽ എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് ഫൈൻഡ് ദി നമ്പർ ഓഫ് നോട്ട്സ് ഇൻ ത്രീ പി ഓർ ബിറ്റൽ വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അപ്പോൾ ത്രീ പി ഓർബിറ്റൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് ത്രീ പി ഓർബിറ്റൽ എന്നുള്ളത് എടുത്ത് എഴുതാം ഇങ്ങനെ എടുത്ത് എഴുതുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇവിടെ നമുക്ക് ഈ പിയുടെ സ്ഥാനത്ത് എസ് വരാം പി വരാം ഡി വരാം എഫ് വരാം ആര് വേണമെങ്കിലും വരാം ഇവിടെ കാണുന്ന ഈ മൂന്ന് എന്നുള്ളതും ഇതുപോലെ തന്നെ വൺ ടു ത്രീ അങ്ങനെ ഏത് നമ്പർ വേണമെങ്കിലും വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഏത് നമ്പർ വേണമെങ്കിലും വരാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പോൾ ഈ പിയുടെ തൊട്ട് മുമ്പിൽ കാണുന്ന ഈ ഒരു നമ്പർ ഉണ്ടല്ലോ ഇത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പ്രിൻസിപ്പൽ കോണ്ടൻ നമ്പർ തന്നെയാണ് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ത്രീ പി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഒന്നാമത്തെ പോയിൻ്റ് പ്രിൻസിപ്പൽ കോണ്ടൻ നമ്പർ എൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പോയിൻ്റാണ് ഇനി അടുത്തൊരു കണ്ടീഷൻ ഓർത്തിരിക്കാം സീറോ വൺ ടു ത്രീ അതായത് നമുക്കറിയാം അസിമുതൽ കോണ്ടൻ നമ്പർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഗതി ഉണ്ടല്ലേ അപ്പോൾ അസിമുതൽ കോണ്ടൻ നമ്പറിൻ്റെ വാല്യൂ സീറോ ആണെങ്കിൽ അത് എസ് ആണ് അസിമുതൽ കോണ്ടൻ നമ്പർ വാല്യൂ വൺ ആണെങ്കിൽ അത് പീനെയാണ് ടു ആണെങ്കിൽ അത് ഡി ആണ് ത്രീ ആണെങ്കിൽ അത് എഫിനെയാണ് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ത്രീ കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ തൊട്ടപ്പുറത്ത് കാണുന്ന ഈ സംഗതി എന്താണ് പി അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ സമ്പതിയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഈ പി അല്ലെങ്കിൽ എസ് അല്ലെങ്കിൽ ഡി അല്ലെങ്കിൽ എഫിൽ നിന്നും നമുക്ക് എന്ത് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും അസിമുതൽ കോണ്ടൻ നമ്പർ എല്ലിൻ്റെ വാല്യൂ കാണാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പോൾ ഇത് പി ആയതുകൊണ്ട് അസിമുതൽ കോണ്ടൻ നമ്പറിൻ്റെ വാല്യൂ എത്രയാണ് വൺ ആണ് വരിക അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് എന്ത് കിട്ടി എൽ ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ എന്ന് പറയുന്ന കണ്ടീഷൻ കിട്ടി ഇതിപ്പോൾ ത്രീ ഡി ആയിരുന്നുവെങ്കിൽ എല്ലിൻ്റെ വാല്യൂ ടു ആയിരുന്നേനെ ത്രീ എഫ് ആയിരുന്നുവെങ്കിൽ എല്ലിൻ്റെ വാല്യൂ എന്തായേനെ ത്രീ ആയേനെ ഇവിടെ എസ് ആയിരുന്നുവെങ്കിൽ ആ എല്ലിൻ്റെ വാല്യൂ സീറോ ആയേനെ കാര്യം മനസ്സിലായല്ലേ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കിട്ടുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്നിൻ്റെ വാല്യൂ കാണാൻ പറ്റും മീൻസ് പ്രിൻസിപ്പൽ കോണ്ടൻ നമ്പർ എന്നിൻ്റെ വാല്യൂ കിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ അസിമുതൽ കോണ്ടൻ നമ്പർ എല്ലിൻ്റെ വാല്യൂ നമുക്ക് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യുവാനായിട്ട് സാധിക്കും കിട്ടിയല്ലോ ഇനി നമുക്ക് കണ്ടെത്തേണ്ടത് നോട്ട്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പോയിൻറ്റുകളാണ് അപ്പോൾ അതിൽ വരുന്ന ഒന്നാമത്തെ പോയിൻ്റ് പ്രത്യേക ഓർക്കാം നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് ക്ലബ് ചെയ്ത് പറയാം നമ്പർ ഓഫ് നമ്പർ ഓഫ് റേഡിയൽ നോട്ട്സ് നമ്പർ ഓഫ് റേഡിയൽ നോട്ട്സ് അതാണ് നമുക്കിതിൽ ഫസ്റ്റ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് നമ്പർ ഓഫ് റേഡിയൽ നോട്ട്സ് ഈ റേഡിയൽ നോഡിനെ പറയുന്ന മറ്റൊരു പേരും കൂടി ഉണ്ട് അതും ഒന്ന് പഠിച്ചിരുന്നോളൂ അത് പരീക്ഷയ്ക്ക് ചിലപ്പോൾ മാറ്റി ചോദിക്കാം അതാണെന്ത് സ്പെരിക്കൽ നോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം നമ്പർ ഓഫ് റേഡിയൽ നോഡ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്കൊരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് ഇക്വേഷൻ പഠിച്ചിരിക്കാം എൻ മൈനസ് എൽ മൈനസ് വൺ എന്നുള്ളതാണ് ഫോർമുല അപ്പോൾ നമ്മുടെ എന്നിൻ്റെയും എല്ലിൻ്റെയും വാല്യൂ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ മൂന്ന് മൈനസ് ഒന്ന് മൈനസ് ഒന്ന് എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ മൂന്ന്
ഇത് നമുക്കറിയാം നമ്പർ ഓഫ് റേഡിയൽ നോട്ട്സ് കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്തത് എന്താണ് നമ്പർ ഓഫ് ആംഗുലാർ നോട്ട്സ് ആണ് അപ്പോൾ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് നോക്കാം നമ്പർ ഓഫ് നമ്പർ ഓഫ് ആംഗുലാർ ആംഗുലാർ നോട്ട്സ് ഈ നമ്പർ ഓഫ് ആംഗുലാർ നോട്ട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഫോർമുല എല്ലാണ് എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ അജിമുതൽ കോണ്ടൻ നമ്പറിൻ്റെ എല്ലാണ് ഇത് അപ്പോൾ നമ്പർ ഓഫ് ആംഗുലാർ നോട്ട്സ് എന്ന് പറയുമ്പം അസിമുതൽ കോണ്ടൻ നമ്പറിൻ്റെ വാല്യൂ എന്താണോ അത് തന്നെയായിരിക്കും ഈ നമ്പർ ഓഫ് ആംഗുലാർ നോട്ട്സ് ആയിട്ട് വരിക അപ്പോൾ അസിമുതൽ കോണ്ടൻ നമ്പറിൻ്റെ വാല്യൂ എത്രയാണ് എൽ ഈക്വൽ ടു ഒന്നാണല്ലേ സോ നമുക്ക് ഇവിടെ എത്ര കിട്ടി വൺ എന്ന് പറയുന്ന റിസൾട്ട് കിട്ടി അപ്പോൾ നമ്പർ ഓഫ് ആംഗുലാർ നോട്ട്സ് കാണാനായിട്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചു ഇനി നമുക്കിവിടെ കണ്ടെത്തേണ്ടത് എന്താണ് ടോട്ടൽ നോട്ട്സ് ആണ് ടോട്ടൽ നോട്ട്സ് അപ്പോൾ ടോട്ടൽ നോട്ട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ റേഡിയൽ നോഡ് പ്ലസ് എന്താണ് വരിക നമ്പർ ഓഫ് ആംഗുലാർ നോഡാണ് വരിക അപ്പോൾ റേഡിയൽ നോഡിൻ്റെ വാല്യൂ ഒന്നാണ് ആംഗുലാർ നോഡിൻ്റെ വാല്യൂ ഒന്നാണ് അപ്പോൾ ഒന്ന് പ്ലസ് ഒന്ന് രണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന റിസൾട്ട് വരിക അപ്പോൾ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് നോട്ട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് രണ്ടാണ് ഇനി ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് നോട്ട്സ് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്കൊരു ഫോർമുലയും കൂടി ഉണ്ട് ആ ഫോർമുല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ മൈനസ് വൺ ആണ് നമുക്ക് അങ്ങനെയും ചെയ്ത് നോക്കാം എന്നിൻ്റെ വാല്യൂ മൂന്നാണ് മൂന്ന് മൈനസ് ഒന്ന് മൂന്ന് മൈനസ് ഒന്ന് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എത്രയാണ് രണ്ട് അപ്പോൾ ടോട്ടൽ നോട്ട്സ് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എൻ മൈനസ് വൺ എന്നുള്ള ഫോർമുല ഉപയോഗിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നോഡുകൾ റേഡിയൽ നോഡും ആംഗുലാർ നോഡും കണ്ടിട്ട് അത് രണ്ടും കൂടി സമ്മ ചെയ്ത് എഴുതുകയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് കാണാൻ പറ്റും ടോട്ടൽ നോട്ട്സ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും പരീക്ഷയ്ക്ക് ചിലപ്പോൾ ടോട്ടൽ നോട്ട്സിന് പകരം ആംഗുലാർ നോട് ചോദിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ റേഡിയൽ നോട് ചോദിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ റേഡിയൽ നോഡിൻ്റെ എന്നുള്ള ടൈമിന് പകരമായിട്ട് സ്പെരിക്കൽ നോട് എന്നുള്ള ടൈമും വേണമെങ്കിൽ ചോദിക്കാം അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റിനിൽ നമ്മൾ ഇത്രയും ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് ഈ ഒരു കഥ നമ്മളിവിടെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് കിട്ടിയല്ലോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇത് രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ത്രീ ഡി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓർബിറ്റ് നമുക്ക് തരികയാണ് ത്രീ ഡി ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഓപ്ഷൻ ഇപ്പം എത്രയാണ് വരിക ഓപ്ഷൻ ടു ഇനി ത്രീ ഡി തരികയാണ് ത്രീ ഡി എന്നിട്ട് ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് നോട്ട്സ് ഇങ്ങനെ ചോദിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് പറയാം എൻ ഈക്വൽ ടു ത്രീ ആണ് ഡി ആയതുകൊണ്ട് എല്ലിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് ടു ആണ് വരുന്നത് സോ നമുക്ക് അവിടെ നിന്നും പറയാൻ പറ്റും നമ്പർ ഓഫ് റേഡിയൽ നോഡ് എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ എൻ മൈനസ് എൽ മൈനസ് വൺ ആണ് സോ മൂന്ന് മൈനസ് രണ്ട് മൈനസ് ഒന്ന് ആണ് വരുന്നത് സോ ദാറ്റ് സീക്വൽ ടു എന്ത് വരുന്നു സീക്വലോ ഇനി അടുത്തത് എന്താണ് നമ്പർ ഓഫ് ആംഗുലാർ നോട്ട്സ് എല്ലാണ് എല്ലിൻ്റെ വാല്യൂ രണ്ടാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് നോഡ് എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ രണ്ടും കൂടി കൂട്ടുക സോ പൂജ്യം പ്ലസ് രണ്ട് ഈക്വൽ ടു നമുക്ക് എത്ര വരും രണ്ട് സോ നമ്പർ ഓഫ് ടോട്ടൽ നോഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ രണ്ട് നമുക്ക് തന്നെ എൻ മൈനസ് വൺ വെച്ച് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എൻ മൈനസ് വൺ വെച്ച് ചെയ്യുകയാണെങ്കിലും മൂന്ന് മൈനസ് ഒന്ന് ഈക്വൽ ടു രണ്ട് എന്ന് കിട്ടും ഒന്നില്ലെങ്കിൽ രണ്ടും കൂടി കൂട്ടി എഴുതുക അല്ലെങ്കിൽ എൻ മൈനസ് വൺ എന്ന് പറയുന്ന നമ്മുടെ ടെക്നോളജി ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നോഡ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യുവാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക ഇനി ഇതിൽ ഒരു പോയിൻ്റ് കൂടി പറയാൻ വിട്ടുപോയി നോഡൽ പ്ലെയിൻസ് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ കാണാൻ പറ്റും നോഡൽ പ്ലെയിൻസ് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഫോർമുല എല്ലാണ് അപ്പോൾ എല്ലിൻ്റെ വാല്യൂ ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റിനിൽ എത്രയായിരുന്നു എത്രയായിരുന്നു ഒന്നായിരുന്നു സോ നോഡൽ പ്ലെയിൻ്റെ വാല്യൂ ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റിനിൽ ഒന്നാണ് സിമിലർലി ഇവിടെയും എന്ത് തന്നെയാണ് വരിക നോഡൽ പ്ലെയിൻ തന്നെയാണ് വരുന്നത് വാല്യൂ എല്ലാണ് എല്ലിൻ്റെ വാല്യൂ രണ്ടാണ് അപ്പോൾ ഇതും ഒന്ന് പഠിച്ചിട്ടില്ല അപ്പം നമ്മൾ റേഡിയൽ നോഡ് കാണാൻ പഠിച്ചു ആംഗുലാർ നോഡ് കാണാൻ പഠിച്ചു ടോട്ടൽ നോട്ട്സ് കാണാൻ പഠിച്ചു നോഡൽ പ്ലെയും കാണാനായിട്ട് നമ്മളിപ്പോൾ പഠിച്ചിരിക്കുകയാണ് നമ്പർ ഓഫ് നോഡൽ പ്ലെയിൻസ് ഓക്കെ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും നമ്മുടെ ചാനലൊക്കെ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തൊട്ടടുത്ത് കാണ